Сегодня у нас аэромышка Gearbest The Best. Пришла она вот в такой вот упаковочке. Написано, что подходит под Android, Windows, Mac OS, Linux. Проверить мы сможем только под Windows. А под Android тут есть некоторые нюансы. Надо, конечно, приставку, которой нет. Так, что у нас тут? Ну, упаковка немножко такая. Не особо была закрыта. Но она вот картонная, не разбитая. В принципе, свою функцию выполнила. Какая у нас тут информация здесь? Сколько герц передатчик этой радиомышки? что антивибрационная технология, там куча-куча всего, литионная батарея и ну, всякие улучшайзеры. Так ли это? Мы посмотрим. Для чего подходит у нас это чудо? Для смарт-ТВ, для компьютеров, для Android приставок для мышек. Мышка для мышки подходит, это интересно. И для планшетов. Это тоже интересно через какую систему это можно реализовать. Так, что у нас здесь? тра -та, та Название Air Mouse, да, фирма Air Mouse. Ну так, прикольно. Просто мышь, аэромышь, так аэромышь. Так, сделали это чудо 6 апреля 2016 года, получили мы его в мае. Итак, открываем. Что у нас тут есть? Первое. Это сама аэромышка клавиатура. Второе. Кабель зарядки. Микро USB USB. И должен быть еще. Очень главное. Передатчик. И, конечно же, у нас есть инструкция. Инструкция, кстати, на английском языке. Опять же, тут повторяется информация, сколько вольт, на какой волне, какая частота, для чего используется, какие где кнопки. Ну вот вы при желании можете сделать стоп-кадр и все это почитать. Нас же интересует, как это устройство работает. Итак. Саму мышку берем. У нас тут английская раскладка и английские буквы, соответственно. Так, что мы имеем? Мы имеем две кнопки Shift. Один Alt, один CRTL, Tab, Enter, Del, F все. Переключатель F где-то должен быть. Ну, в принципе, все. С этой стороны у нас включить-выключить мышку. Можно регулировать звук как-то. Вперед-назад, влево-вправо. <coughs> Окей. <coughs> так, что еще? Включить мышку. Это, наверное, домашняя страница интернет. И кнопка возврата очень должна быть полезная. Пластик глянцевый. Ничем не воняет, гладкий, очень приятный на ощупь. Подгонка деталей на должном уровне. Сказать, что слишком идеально нельзя, но то, что идеально, можно. То есть, действительно, без косяков, все хорошо собрано. Вот этот вот передатчик, правда, так выглядит не самым лучшим образом. Ну а так все очень и очень пристойно. Не тяжелая вещь, но как бы и не кажется пушинка. То есть вот это на хорошем уровне сделано. Дальше из не особо интересного. Вот у нас тут зарядочка. Как работает. Вставляем. И... Тут у нас вот концентратор есть. Попробуем как-то зарядить. 
Как-то реагирует. О, видите, пошел огонечек. Пошла зарядка. Да? Ну, то есть все реагирует тут нормально. Дальше. Сам приемник посмотрим. обычный приемничек что главное в приемнике чтобы он работал но у нем ничего не написано вот просто приемник значит куда мы ставим наш приемник мы наш приемник ставим в USB концентратор вот сюда и попробуем как же будет работать эта аэромышка так компьютер увидел какое-то устройство, но пока мы не знаем, что он с ним будет делать. Так. Ага. Пока его тут никак не видно. А почему его не видно? А потому, что мы его не включили. То есть, сначала надо нажать вот тут кнопочку Power. Что мы и сделали. А теперь... И теперь, видите, никакой реакции. Но теперь надо нажать кнопочку мышь. Вот здесь. И теперь, о чудо, все работает. Вопрос в том, как работает. Значит... Вот, вы видите, да? Надо перевернуть, получается, вот этой стороной, чтобы мышка бегала. Вот, она бегает. Если вы вот так перевернете, оно перестает бегать. Ну, типа, работает клавиатура. Может, это и правильно сделано. Ну, честно скажу, как-то подозрительно и стрёмно. Так. Что мы можем сделать? Что-нибудь открыть, да? Нажимаем кнопочку ОК, открыли, нажимаем программ файлы. Это два раза. О, ну тут что-то мы попытались сделать другое. Открыли, да? Интересно, кнопочка возврата работает или нет? Вот она. Хм. А кнопочка возврата просто как правая кнопочка мыши. Оно нам надо? Нет, оно нам не надо. Но теперь мы знаем для чего он. Фактически это правая кнопка мыши. По звуку давайте понажимаем. Что-то будет там или нет. О, звук реагирует, смотрите. Так. И до максимального звук работает то есть вот эти кнопки стопроцентно под windows 10 работает что еще домик это домашняя страница интернета скорее всего о да видите мы нажали и у нас вот эту кнопку мы нажали домик и у нас открылся мой обычный firefox початкова старинка так, что тут еще можно нажать? Ну, выключить это понятно. Вот это вот, вот мышка. Из стороны в сторону. Как-то работает. Пока не работает. Может это в играх работает как-то. Так, что у нас еще? смс пришла. Так, теперь... Клавиатура. Ну, давайте попробуем что-нибудь написать. Ну, зайдем в пошук. Выключим мышку. Или может просто перевернем вот так вот. Да? Вот мы просто перевернули и пробуем что-то написать. Самое интересное, поскольку тут включен да, кириллица, то он и пишет на кириллице. О. Только что мы, да, вот видите, все работает. Нажимаем Enter. 
срабатывает поиск, но я же на 100 поиск не должен что-то найти. Вот такая вот штука. Так, что еще мы можем попробовать? Попробуем запустить игру и увидим, работает ли это там. Это вот гироскоп мышка. А запустим мы с вами асфальт 8. Так. Активируем опять мышку. Активировано. Нажимаем ОК. Игра. Далее. 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 Просто будет ли работать вот этот гироскоп? Можно ли так управлять? Я в этом сомневаюсь. Значит, попробуем. Сначала пройдемся по настройкам и включим управление именно такое. Так, вот сенсорная клавиатура. Мы тут и выбрать-то особо ничего не можем. Оно у нас не сенсорное, у нас клавиатура. И поворот нажатием тоже выбрать не можем. Так. Продолжить. Скорее всего, будем управлять этими штуками. Вот. Ага, это перед... Вот так вот, да? Вот, вот, вот. Ну, вот так вот. Просто режима такого нет. С этой штуки. Видите, колеса все управляется. Вот. Раз, два. Так, а ну все-таки давайте попробуем. Вот у нас мышка. Сделать какой-то вариант, чтобы дойти до настроек управления. Выставляем автоускорение. Продолжаем. Ну, вот так вот она управляет. Ну вот так. Вот так, вы видите, не работает. Можем еще попытаться, конечно.
Но это все не то. То есть, как гироскопическая мышка, вот так вот, да, все работает. Тут вопросов нет. Но как настоящий гироскоп, чтобы вы могли вот так поворачивать, к сожалению, не работает. На Android приставках надо проверить. Тут пока ничего сказать не могу. Всего хорошего, GearBest, DBest. Еще мы попробуем обкатать ее на Smart TV. Сейчас. Мы подключили к телевизору LG нашу аэромышку. И сейчас увидим, как это чудо будет, если будет работать. Так. Так, это я своим пультом все делал. А теперь делаю все вот этим. Итак, вот у нас пульт. И проверяем, будет ли он работать. Для начала активируем его, нажимаем мышку. И как видите, так, наверное, лучше. В принципе, он работает. Тут вот нажимаем ОК. Так, так. Вот. В принципе, все есть. Все работает. Не знаю, как насчет там игр. Тут особо-то игр вроде и нету. Я их удалил. Но как мышка на телевизоре вот эта штука очень и очень неплохая. То есть все идет. А вот кнопочка назад. А вот кнопочка назад тут не работает. Вот это не реагирует. О. А звук. Звук работает. Что еще? Домик не срабатывает. Назад не срабатывает. Самоклава сейчас проверим. Так. А вот как нам... А, вот так. Сейчас мы закроем. Так. Не, ну вот домик отсюда выйти конечно видите вот нажимаю домик чтобы выйти а не получается как отсюда выйти теперь такое дело надо брать обычный пульт эм, можно что писать давайте попробуем вот так Переворачиваем. Ну, у нас клава такая открылась, а мы сейчас будем это бить. О, отлично все пишет. Вот. То есть, в этом отношении это чудо работает. Так, теперь берем. А назад не работает. Можем ли мы стереть здесь? Можем. Нажимаем Dell, стираем. Теперь обычным пультом отсюда выходим. Ну, то есть... Вот на обычном пульте просто работает вот кнопка возврата. И можно вернуться куда угодно. И домик. А на этом пульте кнопка возврата. Она есть... Но она не работает.
Тайдет. Вот, активируем мышку. Чтобы нам еще нажать. Ту -ту -ту. А ну, пробуем возврат. А нет. А возврата нет. Так. Тут, тут особо ничего такого и нет. Итак, на телевизоре этот пульт работает, клавиатура работает, пульт очень довольно качественный. Единственное, что на телевизоре не работают кнопки. Кнопка дом на LG именно возврат. Вот. Ну а клава работает. Ну, на компьютере вы сами знаете, мы не можем управлять вот так вот машиной. Но мы еще проверим на Android приставки. Итак, попробуем теперь приставку Android TV. Будет ли эта мышка работать с этой приставкой? Приставка подключена по Wi-Fi, по сети. И также тут включен вот коннектор для вот этой вот нашей Air Mouse. Итак, что мы сейчас имеем? Нажимаем значок, как мы помним, мышки. И мышка появляется. Ну, мышка, в принципе, работает. Все ее клавиши тоже работают. Вот мы зашли в настройки. В настройках мы выберем сейчас экран. Посмотрим, какое у нас качество экрана. Screen. Мы подключили приставку через HDMI и выбрали 1800p 60 кадров в секунду. Но для нас главное другое. А, да, еще работает клавиша здесь Back, возврат, в отличие от э, соединения с телевизором. Да, здесь на Android вот, нажали Back, оно вышло. Нажали Дом, Домой. Оно вышло обычный мод. То есть звук, да, все работает. Проблем тут особых нет. А теперь попробуем запустить асфальт 8, который мы установили. Итак, запускаем. Ну, он быстро запустился, потому что я его до этого запустил. Теперь нажимаем игра. И ждем. Как вы видите, картинка на самом деле, если сравнить э, картинку Asphalt 8 на Windows 10 и здесь, то разница явно не в пользу Android приставки. На Windows 10 все намного лучше. Здесь скажем так, паршивенько. Но вот эти все манипуляции я делал пультом. Работала клавиатура, я в Play Market вводил, что надо. Вот, и, естественно, работает мышка, как видите. Вот, ждем загрузки. Итак, что же сейчас у нас здесь будет? Стандартная заставочка. Только в плохом качестве, конечно же. Итак, пробуем ехать. А ехать у нас особо не получится. То есть, если мы нажмем вот эти клавиши, мы можем управлять. Вот. Вот. Мы управляем здесь. Так же, как и в Windows, работают вот эти клавиши. Вот. Но вот это вот не работает.
Попробуем зайти в настройки. Заходим. Настройки. Управление. Оно не видит устройство с гироскопом. Оно видит просто джойстик. Для Android приставки вот это джойстик. Это не гироскопическая мышка и не гироскоп. Соответственно, и реакции никакой вразумительной мы поэтому и не видим. Вот. У нас тут автоускорение выбрано. Возвращаемся в игру. Ничего не действует. Нажимаем кнопку мышка. Случайно. Вот так работает. А вот так. Не работает. К сожалению. И с Android. Не работает. Вот такой вот неплохой гироскопический э, пульт мышка. Как бы все делает, кроме того, что он коннектится с вот такой вот игрой. То есть вместо руля вот это у вас не получится. Ну, не получается. Вот так вот. Спасибо за внимание. Всего хорошего.